ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ലെക്ചറിനകത്ത് ലൈക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മീഡിയ കയറി ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ലെക്ചർ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ലെക്ചർ ത്രീ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് പോലത്തെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ കാട്ടിയും ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാരണം സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടൻറ്റാണ് ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഇങ്ങനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരൻറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒഴിവായി പോവുക പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലെന്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ കണ്ടൻസിനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറിലൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കൂടിയും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് തരും ആ വർക്ക് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കുക അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കും കൂടി എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഫയൽ നമുക്ക് പഴയ ഫയലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലും മതി കാരണം ഇതൊന്നും വീണ്ടും എല്ലാം കൂടി ആദ്യം തൊട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ സെക്കൻഡ് ലെക്ചർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെക്ചറിന് ഒന്ന് സേവേഴ്സ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലെക്ചർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലെക്ചർ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സി എസ് എസ് ഫയലിനെയും ഈ കാരണം സി എസ് എസ് ഫയലിനെയും ഒന്ന് സേവേഴ്സ് അടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സേവേഴ്സ് ലെക്ചർ ത്രീ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാരണം ഫയലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ലെക്ചർ ത്രീ എച്ച് ടി എം എൽ ആൻഡ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽസാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചർ ത്രീനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സി എസ് എസ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ ടൂൽ കിടക്കുന്നത് പഴയ ഫയൽ സേവേഴ്സ് ഇതാണല്ലോ ത്രീയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിറ്റ്സ് ഫയൽ സെർവർ ഓക്കെ ലൈവ് സെർവറിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അവിടെ ഫയൽ ഇതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഫർദറായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കണ്ടൻറ്റാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വിൻഡോ ഓക്സ്പേസ് ഇൻഡോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാനർ പാർട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ഈ കാരണം കണ്ടൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡറിന് ഞാൻ ഇത് ഈ കാരണം ലെവലിനെ കാട്ടിയും ചെറിയ ലെവലിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ടു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ടു അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോറി എച്ച് ടു എച്ച് ടുനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് അഗൈൻ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ലോറം എപ്സം ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്
h1 sorry h2 paragraph h2 paragraph h2 paragraph save and check it out ok cool now we first paragraph second heading paragraph third heading paragraph we are correct now we are going to place it side by side now we are going to place it 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 now we are going to Inspect element or you check it out. Okay, uh, see now the max width iron pixel container not 100 percentage our iron pixel than you see that the other h2 paragraph. I put an l h2 paragraph. I'm gonna then you utilize it. Okay, this is the main container. Our main container the property number of an div dot container nor the number of an iron pixel and the maximum width number a lot of okay. इधर ने पताल कल नाम कोने रीसाइज़ इधर नोकियो का मैं देखने प्रॉब्लम्स आने डर अंगने अनल दम ने नोकियो का ओके रीसाइज़ ही नहीं है ओके कूल एल्लां करेक्टर इधर ना ये वाले की मैनेज़ इधर पोन अंडर तरीम पिक्सेल्स ना नाम को अंडर डे नो प्रॉब्लम ये वाला स्पेस गुड रहना अपनी नाम करेक्टिया Okay, H2 is correct and with the total parent container and size we will use it. Okay, done. Now, this is side by side. Now, what is the thing? We will use the same thing. Now, we will use the three elements. We will construct the side by side. We will construct the row column based. This is the entire row. This is the entire row. We will use the three columns. Okay, now we will use the column. इधो रे कॉलम आई डरना, इधो सेकेंड कॉलम आई डरना, इधो थर्ड कॉलम आई डरना, ये मून कॉलम्स हम ओरे सिंगल रो ना आता है ना हमके मैनिपुलेट इधो बोंडर, लाइक दिस, ओरे दिए फाइल लोड़ा गानी के नियन, ओके, अन्य सिंगल रो इट्सेल्फ, नाम को अंदर दे, इंगन तो रीडी लाना हमके अंदर इधर नाम के बैंड होना था। अब इधर एक पैरेंट कंटेनर रो आना। आई ना तो वरना मोन किड्स कॉलम साइड नाम ले यूज़ करें। ओके अब एक पैरेंट कंटेनर बैंडो। ये पैरेंट कंटेनर आना। इप्पन नाम लोग बड़ा क्रिएट ही दो रखना था। ओके अब ये क्रिएट ही दो कंटेनर नाम के अब ये पैरेंट इधर ना पैरेंट डायरे� Contain and purpose with 100% max with 1000 pixels margin. This is the property. Okay. So, if you want to distract this, where is the container? This is the three elements we will place. Okay. So, if you want to place the three columns, again, div dot row. So, we will use the easy way to use the row. We will rename the construction and rename the row. So, we will place the row in this row. We will place the three elements. Okay. अपना ऑर्डर करेक्ट है इन्दर डन इन्हें इधर भी ऐड आना नहीं चाहिए दे इधर एक कॉलम आना इधर एक कॉलम एंड फाइनल कॉलम अब अदने में एंडी डंडी यू नो अगेन नेस्टर आईटे विंडम पर एक कंटेनर कॉलम नॉर्मल पेर लम्बे कंस्ट्रक्ट है इन्दर इधर नागत तय के फर्स्ट ग्रुप नाम पेस्टी अब आ and third one इन्हें आधा आधा डाटा से ना करेक्ट होने कॉम्पैक्ट ही है नो ओके डन फर्स्ट कॉल तो ना आते ले डाटा इन्हें सेकेंड कॉल तो ना आते ले डाटा ये कॉम्पैक्ट नो रहेना ये डाटा नहीं दी है नो कंटेक्सचर कंडर ना ऐड ही इंडे ओके एंड थर्ड कंटेनर कॉपी इंडे कॉपी अल्ला कट्टी दो पेस्ट ही ओके अपर मेन कंटेनर रोन नागत्ते मून इंडिपेंडेंट आइटला कॉलम्स आने यूज़ किए ना ये रोन वाला ये ना कंटेनर क्लोज़ आउन है दे इवर्ड याना क्लोज़ आउन है रोन वाला ये ना कंटेनर दे इवर्ड क्लोज़ आउन है ओके अबे ये ना तो मून कॉलम्स आने वाले करस्पोंड आइटला वन टू एंड थ्री थ्री क इन्हें नमक के जानते थे एंगने इतना कंस्ट्रक्टिया हम वो डिस्प्ले फ्लेक्शन और ऐना प्रॉपर्टी ना कुछ ना हमने चेक किया हमारे 
അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഫയലൊന്ന് നോക്കേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി ഞാൻ ഓക്കെ ഫ്ലെക്സ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ബോക്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയും ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫ്ലെക്സ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻ്റ് ആയിട്ടും ഐറ്റംസ് ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡിന് അനദർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കണ്ടെയ്നർ പാരൻറ്റിന് കണ്ടെയ്നർ ആയി പറയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീസ് ആർ ഓർ ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റംസ് കോൾ 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 ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഈ കാരണം മൂന്ന് ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ ഏതാ ഫ്ലെക്സ് കണ്ടെയ്നർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ റോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റോണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി നോക്കാം സോ സി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് റോ റോണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻലൈൻ ബ്ലോക്ക് ഇൻലൈൻ ബ്ലോക്ക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടില്ല വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ കൂടുതൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ കൊടുക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് സേവ് ചെയ്യേണ്ട സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അതിനോട് ഫൈൻ ഇതാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെൻ യു സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ലോസിങ് എനി കണ്ടൻറ്റ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ കാണുന്ന വേർട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നീട് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എത്ര സ്പേസസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓരോ കണ്ടൻറ്റും എത്രത്തോളം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഈ തൗസൻഡ് പിക്സൽസ് വിത്തിനകത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് അലമെൻ്റ് വഴി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് അവിടെ മെയിൻ കണ്ടെയ്നർ ഇപ്പോൾ ഈ റോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെയാണ് ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഫ്ലെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെയ്നർ ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമ്മൾ കോൾസ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ റോനകത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം എലമെൻസ് എന്തായി കറക്റ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ കോഡിനകത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ കൻ യു സി ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ലൈക്ക് കനുസി അതിൻ്റെ വിത്ത് കുറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇത് വിത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാരൻറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഈ മൂന്ന് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സൈസസ് വിത്ത് വിത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന കണ്ടെക്സ്റ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് മാറി പോകണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഫാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആകെ നാല്
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഈ കാരണം ഒരു കണ്ടെയ്നറും അടുത്ത കണ്ടെയ്നറും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്സ് അപ്പോൾ പല രീതികളുണ്ട് അതിൽ ഓൺ ബൈ ഓൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ കോളത്തിൻ്റെ സ്പേസ് ആണ് ഓരോരു കോളം അതായത് ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ മാർജിൻ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം മാർജിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സി എസ് എസിനകത്ത് നമ്മുടെ കോളത്തിൻ്റെ ഡോട്ട് കോൾ കോളിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർജിൻ എനിക്കൊരു പത്ത് പിക്സലോളം വേണം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ കാണണ്ടോ ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തിൻ്റെ പകരം മുപ്പത് പിക്സലായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സി ആ മുപ്പത് പിക്സൽ അപ്പോൾ മാർജിൻ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് മാർജിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കണ്ടെയ്നറിനും സി ആ മുപ്പത് പിക്സൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത കണ്ടെയ്നർ മുപ്പത് പിക്സൽ അടുത്ത കണ്ടെയ്നർ സറൗണ്ടിങ് എല്ലാ സൈഡ്സും നാല് സൈഡ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മാർജിൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മാർജിൻ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ബോട്ടം ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ എല്ലാം ഒരേ സൈസിലാണോ ഉള്ളത് ഇല്ല ഓരോന്നും ഓരോ സൈസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ എലമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പിക്സലാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത കണ്ടെയ്നർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിക്സൽ അടുത്ത കണ്ടെയ്നർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് അതായത് ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ലൈനിൽ എത്രത്തോളം മാക്സിമം ലെങ്ത് അതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മാക്സിമം ലൈൻ വിത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിലാണ് മാക്സിമം ലൈൻ വിത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഇതാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ടതിനകത്തുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിൻ്റെ ഏത് ലൈനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ വിത്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതല്ല ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം കോളത്തിനകത്ത് ബി ജി കളറും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബി ജി കളർ ഒന്ന് ഓറഞ്ചിലേക്ക് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ വിത്തിലല്ല കിടക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരേ വിത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ വിത്തും ഒരേ സൈസിലാണ് നമുക്ക് വന്നു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേരീഡ് വിത്തിന് ഈ വിത്ത് കണ്ടെയ്നറിനല്ല ഐറ്റം നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് ഐറ്റത്തിനകത്ത് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിത്തിൽ ഞാൻ വേരിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് അത്ര മാക്സിമം വരുന്നില്ല ഓക്കെ എനി ഹൗ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ സൈസിലേക്ക് ഇത് മാറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി കാണുണ്ടോ ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി പിക്സൽസ് ഇതിനകത്ത് ടു ഫോർട്ടി പിക്സൽസ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തും നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി പിക്സൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ സ്പേസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ
ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മേലത്തെ താഴത്തെ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും യെസ് മേലിലും താഴെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇത് ഈ കാണുന്ന കണ്ടൻറ്റ് മാർജിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർജിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് പിക്സൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ മാർജിൻ ഇല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഗ്യാപ്പ് വേണം ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കി നോക്കും ഗ്യാപ്പ് വേണം വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലെക്സ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽസോളം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവണില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഫയർഫോക്സിനകത്ത് വർക്ക് ആവില്ല നമ്മുടെ ഫയർഫോക്സ് അല്ല ക്രോമിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഫയർഫോക്സിനകത്ത് മാത്രമേ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ലെക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫയലാണ് ഈ ഫയലിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ വിത്ത് ഫയർഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫയർഫോക്സിലൂടെ ഓപ്പൺ ആവട്ടെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവുള്ളൂ കണ്ണുണ്ടോ ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐറ്റംസ് ബിറ്റ്വീൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയാണത് ഓക്കെ ബട്ട് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ടേഴ്സ് വേറെ ഒരു ട്രിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് കണ്ടെയ്നറിൽ അത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടെയ്നറിന് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ കണ്ടെയ്നറിനും ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ ഫില്ലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോർഡർ വൺ പിക്സൽ സോളിഡ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് കണ്ടെയ്നർ അപ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടെയ്നർ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ സെലക്ടർ ആണ് നോക്കി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ഞാൻ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഈ പ്ലസ്സും കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമുക്ക് കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെയും പ്രോബ്ലം ആവണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് റൈറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്പെക്ടർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർജിൻ ലെഫ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നറുടെ ലെഫ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നറുടെ ലെഫ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നറുടെ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ കാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിലില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇതിന് എന്തെന്നാ പറയാം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ലൈക്ക് പാരഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഈ കാണുന്ന പാരഗ്രാഫ് മാത്രം എനിക്ക് മാറണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ കൊടുക്കാറില്ല എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറില്ല ഡോട്ട് വെൽക്കം ടെക്സ്റ്റ് എന്
അപ്പം ഈ സിബ്ലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുക കൊടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ കോൾസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ കോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കോളംസിനും എല്ലാ കോളം കണ്ടെയ്നറിൻ്റെയും മാർജിൻ ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം ഇതേ തന്നെ ഞാൻ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ സിബ്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് കോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ക്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ മീൻസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എവിടേക്കാണ് വരണം വെച്ചാൽ അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ കോഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന കോളാണ് ആദ്യം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടോ കോഡിനനുസരിച്ച് ഈ കാണുന്ന കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സിബ്ലിംഗ് ആ കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടെയ്നർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടെയ്നർ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നറിന് അഫക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത കണ്ടെയ്നർ സെലക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത കണ്ടെയ്നർ കോൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയണു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ വേറെ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വേറൊരു കണ്ടെയ്നർ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടെയ്നറും ചെക്ക് ചെയ്യും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നർ തൊട്ട് മുമ്പും കോൾ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റൻ അതായത് സിബ്ലിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായി ഇവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആ മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വീണ്ടും ഒരു കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടെയ്നർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന പ്ലസ്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് സെലക്ടറിൽ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ടർ സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടർ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ദിസ് വൺ ഏതിനാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോട്ട് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഏത് കണ്ടെയ്നറിനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം ഈ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്തു സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഏതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് കോൾ തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോട്ട് കോൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ കാണുന്ന ക്ലാസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മാർട്ടായിട്ട് ഇതിന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സി എസ് എസിന് ഒന്നുകൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോർഡർ ഞാൻ പഴയ പോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ പകരം ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് മോർ ഇത് നമുക്ക് റെസ്പോൺസീവ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും കണ്ട ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ക്വറി റൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ട എല്ലാം ഷിങ്കായി വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ട ബട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാറ്റുമ്പോഴേക്കും എന്താവണം ഫാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വരണം കോമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ വരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെയും താഴെ വരണം അത് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബ് മീഡിയ ക്വറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക വൈറ്റ് സ്ക്രീനിനകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സിനകത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് ടൈം ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയണത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലൈക്ക് സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സിബ്ലിംഗ് സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോർമലി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം സ്പേസ് ഇല്ലാതെ കണക്റ്റഡായിട്ട് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ സ്പേസ് കൊടുത്തോളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു വർക്ക് തരാം അപ്പോൾ ഇമേജൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇമേജ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ഞാൻ ഏതാണുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഫയൽ അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോൺ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയുടെ മുമ്പായിട്ട് അതായത് മൺഡേ തന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഫയൽ അയച്ചരുത് മൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കാണണം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ശനിയാഴ്ച ഒരു അഞ്ച് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽസ് ഓരോരുത്തരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഫയൽ നമ്മൾ ഫയൽസൊക്കെ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫയൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണല്ലോ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്ത ഫയൽസിനെ എങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റിലൂടെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇതോട് കൂടി ഒരു ടോപ്പിക്കോട് കൂടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫയൽസ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ അയക്കണം ഡേ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ സൺഡേ അയച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോവില്ല ഇൻറ്റേണലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്സാണ് സോ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ക